。鼎盛时期的泰森也遇到了劲敌，这是泰森最危险的一次，赌上了全部的金腰带。这场比赛是拳坛历史上首次重量级拳王三条腰带的统一战，是泰森第一次在拳台受伤。泰森坦白，塔克是第一个让自己受伤的人。一九八七年八月一日，全胜不败的泰森对上同样全胜不败的托尼，结果会是怎么样呢？点赞，立刻进入拳击世界。托尼·塔克当时左手拳打得很好，步伐摇闪，花里胡哨的，特别管用。这次比赛的诞生是因为当时拳击三大组织的拳王各是各的。于是，拳击权威 HBO 就想在拳坛弄一个无可争议的拳王，于是组织了这么一场重量级拳王三条腰带的统一战。He wasn't ten to one in that round. What I like about Tucker is the fact that he's throwing combinations. He's not throwing one, two. He's putting three, four punches together, and he's following up with left uppercuts, left hooks. Left. You know, Ray, I, I hearken back to your fight with Marvin Hagler, where after the first round, there was no question in my mind, at least, that you're. He's using his height, his reach. 此时的泰森是鬼见到都害怕呀。泰森在这时候横空出世，不仅击败了特雷弗·博比克，还打败了詹姆斯·史密斯，一举夺得了 WBC 和 WBA 双料重量级冠军头衔。两条金腰带拿上，现在的他就差一条 IBF 金腰带就能拿下大满贯了，这动力太足了。泰森从比赛开始到现在，一刻不停地在进攻啊，逼得一个有两米多臂展的大高个和泰森近身平拳，抛弃掉战绩的优势。结果被泰森的重拳连连击中，步步后退。一个和泰森打比赛几乎只用左手的狠人，就连战绩都比泰森恐怖，更是泰森第一次遇上的巨人选手。点赞，进入拳击世界。托尼·塔克，他的拳击天赋不输泰森。为了和名气十足的泰森对战，塔克连忙跟上冠军泰森的步伐。一开始呢，他是要和 IBF 冠军迈克尔·斯宾克斯打，但是斯宾克斯放弃了金腰带，托尼得和詹姆斯·巴斯特·道格拉斯，对，就是后边日本东京一战成名的道格拉斯，和他夺金腰带。托尼在十回合直接 KO 了道格拉斯，获得了 IBF 重量级冠军金腰带。他不愧是泰森巅峰时期最难打的对手，他的业务战绩是一百一十五胜六负，在比赛前的职业战绩是三十四场比赛全部获胜，其中二十九次 KO 对手，手握 IBF 重量级金腰带，是无可匹敌的高手，在上世纪八十年代以及九十年代初，世界拳击的综合排名一直处于前十地位。泰森在比赛前拿到三十战全胜不败的战绩，其中 KO 的就有二十七次比赛，两个人在数据上不相上下，泰森也无法 KO 这个男人。
prospect of possibly winning the fight, they forgot to put his mouthpiece in. You can understand now, Ray, why Michael Spinks didn't want to fight Tony Tucker. So, I think Tony Tucker is surprised. 鼎盛时期的泰森也遇到了劲敌，对手摇晃手臂嘲笑泰森，表示打泰森没压力。泰森打了两个冠军都没有遇上阻力，今天却差点被教育了。这是泰森最危险的一次，对上表现强劲的塔克，泰森无视身高差距，直接切进去，此时点赞可进入拳击世界。在比赛中，塔克很少使用右手，不仅仅是因为塔克的左手拳凶猛，还是因为他在比赛前训练把右手给伤到，甚至严重到需要推迟的地步。然而，塔克害怕推迟后出现变故，所以啊，带伤上阵。六回合之后，塔克干脆只用左手与泰森周旋。不愧是老将啊，拿出心理战术。塔克开始嘲笑泰森，举起右手，泰森蹑手蹑脚。塔克最后放下双手，打泰森的下巴。在比赛最后，塔克再一次发出嘲讽，摇头晃脑，叫嚣泰森：“来打我呀！”然后一记重拳命中泰森脸部。塔,塔克是少数敢如此嘲讽泰森的选手。即使塔克这么不客气，也能让泰森无法 KO， 甚至没有办法 KO 他。可以说，在泰森的巅峰时期，不被泰森 KO 就算获胜了。在这次的比赛里，泰森共出击四百一十二拳，命中二百一十六拳，命中率为百分之五十二。塔克出拳更多，出击四百五十二拳，命中一百七十四拳，命中率为百分之三十九。在裁判的综合打分之下，泰森点数获胜，成功击败了塔克。他成为拳击历史上第一个统一拳坛的人了。Oh. 塔克虽然输了比赛，却不难过，最后还抱着泰森嘬了一口。160. 大家觉得泰森和塔克他们打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下一次再会。